Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ý tứ là nói, người lúc trước là bị trảo yêu cục đuổi ra ngoài sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Tần Hán Trung hỏi, những công việc người bồi dưỡng ra một thủy hậu tử thế này lại có quan hệ gì đây? Tần Hán Trung nhéo nắm tay nói, đương nhiên là có quan hệ, thủy hậu tử thực lực không yếu, đặc biệt là ở trong nước, ta chính là muốn bên phía trảo yêu cục phái vài người lại đây, sau đó bị thủy hậu tử này nhất nhất đánh bại. Dừng một chút, Tần Hán Trung mở ra đôi tay, sau đó, Tần Hán Trung ta sẽ ra tay đem thủy hậu tử này giải quyết, làm cho vô cửu thấy rõ ràng những thành viên trào yêu cục đó bất quá chỉ là những đồ bỏ đi cùng với Tần Hán Trung ta so sánh, có thể nói chỉ là hạng gà chó mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhị không được trợn trắng mắt, giáo hỏa này đối với chính mình thật đúng là rất có tin tưởng, lời lời nói này cũng có thể nói ra được. Tần Hán Trung siết chặt nắm tay. Lâm Chỉ Huy... Chuyện này cùng ngươi không quan hệ Còn xin bảo mật giúp ta Được không Ngươi cho rằng có khả năng sao Lâm Hiểu Phong nhi không được cười một chút Ngươi để cho yêu quái hại mấy tính mạng Chẳng lẽ cho rằng nói mấy câu liền có thể che giấu Ngươi Tần Hán Trung gắt gào Nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong Chẳng lẽ ngươi muốn cá chết lưới rách Ngươi còn chưa đủ tư cách Cùng ta cá chết lưới rách Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói Nói đi, sao lưng người còn có người nào? Ngay từ đầu, sắc mặt Tần Hán Trung còn tốt, chính là không nghĩ tới. Hắn vừa nghe Lâm Hiểu Phong hỏi ra những lời này, sắc mặt lại là chân chính biến đổi rất lớn. Sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Những lời này của ngươi là gì? Lấy bản lĩnh của ngươi, không thể luyện ra thủy hậu tử mạnh như vậy. Sao lưng người khẳng định còn có những người khác? Lâm Hiểu Phong nói. Tần Hán Trung che giấu cười lạnh. Không, chỉ có mình ta Sau lưng chuyện này không có những người khác Người cho rằng ta sẽ tin tưởng sao Nhìn dáng vẻ Người là không thấy quan tài không đổ lệ Lâm Hiểu Phong nói xong liền đi ra trước Tần Hán Trung vội vàng trốn đến một bên Lên cho ta Thủy hậu tử gào giống Lên đánh tới Lâm Hiểu Phong Mặc dù thân nó đã bị trọng thương Nhưng vẫn như cũ là phấn đấu quên mình Hướng về Lâm Hiểu Phong đánh úp lại Lâm Hiểu Phong lại cũng không né không tránh Khi Thủy Hậu Tử đi vào gần hắn Ánh đao hiện lên Phun một tiếng Thủy Hậu Tử này phanh một cái rớt xuống trên mặt đất Toàn bộ thân hình bị chém thành hai mảnh Ở trong nước Thủy Hậu Tử này có thể xương vương xương bá Bất quá ở trên đất bằng Lại kém đến rất xa Tuy rằng nó có yêu khí cường hán màu xanh lục Nhưng bản chất thương lực Lại kém đến quá nhiều liền giống như trình độ yêu khí tương đồng sau cùng sức chiến đấu của một con thỏ yêu cùng với xóa yêu, khẳng định là cách biệt một trời một vực. Lúc này đó là như thế, Thủy Hậu Tử vốn chính là yêu quái cấp thấp, tuy là có được yêu khí màu xanh lục, thực lực cũng quá tệ, huống chi phía trước nó còn bị trọng thương. Thủy Hậu Tử cũng không có lập tức chết đi, nó không ngừng ở trên mặt đất run rẩy, có vẻ cực kỳ thống khổ. Người... Tần Hán Trung nguyên bản còn muốn thử dịp Thủy Hậu Tử đột nhiên tập kích, Nhớ loạn suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong Sau đó nhân cơ hội chạy trốn Không nghĩ tới Thủy Hậu Tử ở trong tay của Lâm Hiểu Phong Một chiều đều không đỡ được Người cho rằng chính mình có thể chạy thoát sao Lâm Hiểu Phong lắc lắc yêu đào Vài vết máu xuống trên mặt đất Hai mắt nhìn về phía của Tần Hán Trung Nếu người thật sự cho là như vậy Có phải quá ngây thơ rồi hay không Lâm Lâm chỉ huy Tần Hán Trung sợ tới mức có chút sụi lơ ngồi xuống trên mặt đất. Nếu ta nói rõ, có thể ta tính mạng của ta không? Nếu người đáp ứng, ta liền đem sự tình một năm một mười nói ra. Lâm Hiểu Phong tức khắc nhận thấy được có chút cổ quái. Tần Hán Trung đã từng gia nhập trào yêu cục. Ở một mảnh nam kinh này, chỉ sợ cũng là cường giả số một số hai. Tại sao lại nhát gan như thế? Thậm chí sợ tới mức đều nằm liệt trên mặt đất. 
Trong đó chỉ sợ tồn tại bí mật gì Người nói đi Lâm Hiệu Phong nói Tần Hán Trung dùng sức lắc đầu Đầu lắc giống như một cái trống bòi Không 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 Nếu Lâm Chỉ Huy không đáp ứng ta liền tính là giết ta Ta cũng không thể nói Giang giác một tiếng Yêu đào dán vào trên mặt của Tần Hán Trung Sau đó kéo vào trên cổ của hắn Lâm Hiệu Phong một tay cầm yêu đào Xá mặt nghiêm túc đối với Tần Hán Trung nói Nếu người không muốn nói Ta cũng sẽ không để cho người tồn tại rời khỏi nơi này Tần Hán Trung oán giận nấu một ngục nước bọt Giá còn lộ ra biểu tình chấp nhận Hắn cầu xin nói Ta ta đồng ý nói Thì ra Lúc trước sau khi chào yêu cục cùng với ma đạo quyết đấu Một tháng sau khi ma đạo thất bại Tỉnh Giang Tô xuất hiện Một tổ chức mang tên Bách Hoa Giáo Trong tổ chức này Tất cả đều là mỹ nữ tuyệt sắc hạng nhất Nghe nói Giáo chủ Mộ Quyên Nhi này Càng là thiên tư tuyệt sắc Hơn nữa bên trong Bách Hoa Giáo Có một quy định chỉ thu nhận những cô gái xinh đẹp như hoa Tần Hán Trung lúc trước Bị đuổi ra khỏi trào yêu cục Bởi vì thực lực bản thân hắn cũng không tầm thường Cho nên để hắn tiếp tục đảm nhiệm Vị trí tổ trưởng tổ điều tra thần quái Ở Nam Kinh này Bất quá trong lòng Tần Hán Trung Vẫn luôn đối với trào yêu cục canh cánh trong lòng Hơn nữa đã xin nhiều lần Mới một lần nữa gia nhập trào yêu cục Kết quả trào yêu cục lại cũng không chịu Để cho hắn tiến vào Sau đó Tần Hán Trung nản lòng thoái chí Cũng dần dần trầm mê bên trong tiểu sắc Thời điểm trong một lần uống rượu Quen biết một mỹ nữ gọi là Hoàng Lâm Lâm Hai người thường xuyên qua lại Và trở thành tình nhân Một lần Tần Hán Trung cùng với Hoàng Lâm Lâm nói chuyện Về giới âm dương Không nghĩ tới Hoàng Lâm Lâm lại trực tiếp nói cho Tần Hán Trung Nàng là người của Bách Hoa Giáo Hơn nữa còn nói cùng Tần Hán Trung Trong Bách Hoa Giáo các nàng Có biện pháp làm cho trào yêu cục coi trọng Tần Hán Trung Tần Hán Trung vốn là đang suy sụp Nghe được kiến nghị của Hoàng Lâm Lâm Ăn nhịp với nhau Sau đó thì sao Lâm Hiệu Phong hỏi Người khiến cho bách hòa giáo luyện chế ra cho người Thủy hậu tử này Ánh mắt của Tần Hán Trung có chút né tránh Hình như không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm Hiệu Phong Việc này Đây kỳ thật không phải là Thủy hậu tử Mà là một thằng bé 12 tuổi Cái gì Trên mặt của Lâm Hiệu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc Là ta hồ đồ Tần Hán Trung nói Bách Hoa Giáo nói Muốn luyện chế ra một thủy hậu tử lợi hại như vậy Cần thiết phải sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù Mà thủ đoạn đặc thù này Đó là dùng người sống tới luyện chế Sau đó Tần Hán Trung liền căn cứ theo phương pháp Mà Bách Hoa Giáo cung cấp Đem bé trai kia luyện chế thành thủy hậu tử Hơn nữa Vì luyện chế ra thủy hậu tử Trăm phần trăm nghe chính mình nói Trước khi đem bé trai này hoàn toàn luyện thành thủy hậu tử Mỗi ngày Tần Hán Trung đều sẽ đánh đập hành hạ bé trai phải trận. Phía trước Thủy Hậu Tử sợ hãi Tần Hán Trung như thế cũng là vì nguyên nhân này. Trước khi nó biến thành yêu quái, liền làm tại chỗ sâu trong nội tâm của nó hoàn toàn sinh ra sợ hãi đối với chính mình. Kể từ đó, sau khi biến thành yêu quái mới càng thêm dễ dàng khống chế. Thời điểm nghe đến đó, hai tay của Lâm Hiệu Phong siết chặt kêu lên răng rắc. Hắn sao có thể nghĩ đến? Tần Hán Trung thoạt nhìn rất có hơi thở dũng cảm. Thế nhưng sẽ là loại người này Sự tình trải qua Đại khái chính là như vậy Tần Hán Trung cúi đầu Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Hiểu Phong Chính là như vậy sao Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Tần Hán Trung một phen Không còn gì nữa chứ Tần Hán Trung vội vàng giải thích Lâm Chỉ Huy Chính là cho ta mượn mấy lá gan Ta cũng không dám giấu giếm Thật sự là như vậy Lâm Hiểu Phong nghĩ đến phía trước Bộ dáng của Tần Hán Trung bị dọa đến sụi lơ Chắc chắn hắn nghĩ đến đồ vật gì Nói ra sợ ảnh hưởng đến hắn Mới có thể có bộ dáng kia Lâm Hiểu Phong trực tiếp uy hiếp nói Tần Hán Trung Người và ta đều là người trà trộn trong giới âm dương Người nói xem Nếu ta giết người Sau đó lại dùng phương pháp tra tấn ba hồn bảy phách của người Người còn cất giấu được bí mật này sao Sắc mặt của Tần Hán Trung có chút trắng bệch Hắn hít sâu một hơi Gớt gao nhân chăm chăm vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong Lâm chỉ huy Người cũng không phải là loại người này Vậy chứng minh ngươi nhìn lầm rồi Lâm Hiểu Phong nói Ngươi đừng quên Phía trước ta chính là người ma giáo Nếu như người tương đối quen thuộc Lâm Hiểu Phong Chắc chắn sẽ không tin tưởng Lâm Hiểu Phong Sẽ làm ra loại chuyện tàn khốc thế này Đáng tiếc Tần hắn chung đối với Lâm Hiểu Phong Cũng không tính là quen thuộc Thậm chí cũng chỉ là nghe đồn một số tin vỉa hè mà thôi 
Loại tình huống này Tần Hán Trung liên tưởng đến trước kia Lâm Hiểu Phong là người ma đạo Theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói Không khỏi lại tin vài phần Tần Hán Trung cũng không phải là người mới vào giới âm dương Trong đầu hắn thực màu liền hiện ra đủ loại thủ đoạn tra tấn của người ma giáo Chỉ là ngẫm lại Hắn liền có chút ra đầu tê dài Bách Bách hóa giáo còn có một bí mật Tần Hán Trung cắn chặt răng nói Bọn họ đã bắt cóc hàng trăm đứa trẻ từ các nơi Dùng cho làm đủ loại thực nghiệm thần quái Thậm chí là hành hạ tàn khốc đến chết Cái gì Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong Tỏa ra thần sắc kinh ngạc Người nói chính là sự thật sao Thiền trần vạn xác Tần Hán Trung gật đầu nói Hán phẳng phất giống như đã mất hết sức lực Trong lòng của Tần Hán Trung minh bạch Bí mật này là từ trong miệng chính mình nói ra Liên tính lúc này đây không chết Chỉ sợ xong việc Bánh hoa giáo cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình Bọn người kia ta đúng là tàn nhẫn Vậy mà xuống tay đối với nhiều đứa trẻ như vậy Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trở nên sắc bén Lâm Hiểu Phong đi lên trước Trực tiếp dùng dây thừng chói chặt tần hán trung Sau đó chạy đến nội thành Nam Kinh Trên đường đi Lâm Hiểu Phong cũng lấy ra di động Gọi tới cho vô cửu Sau lưng thủy yêu ở trường giang này Còn có việc về bách hoa giáo như vậy Nhớ định phải thông báo cho vô cửu Thượng màu vô cửu kết nối điện thoại Cũng từ bên phía của Lâm Hiểu Phong nghe nói sự tình trải qua Ta hiểu rồi Ta sẽ lập tức phái người của cục cảnh sát địa phương Tới đem tần hán trung bắt giữ quý án Vô cửu nói về phía Bách Hoa Giáo theo như lời cậu nói kia Lại là có một ít phiền toái Có cái gì phiền toái? Lâm Hiểu Phong to mò hỏi Giáo chủ Bách Hoa Giáo Mộ dung quyên nhi này thực không đơn giản Vô Kiều nói Mộ dung quyên nhi này nhìn trông cực kỳ xinh đẹp Điều kiện trong nhà cũng không tồi Trước khi tốt nghiệp đại học Vẫn luôn là một thiên tri kiều nữ Cha cô ta là một thương nhân Thời điểm trước khi Mộ Dung Quyên Nhi tốt nghiệp đại học một năm Công việc làm ăn của cha cô ta lên xảy ra vấn đề Vô Kiều Dương một chút mới nói Cha cô ta đã đắc tội một tiểu đầu mục của một ma giáo Trừ bỏ Mộ Dung Quyên Nhi ở ngoài Tất cả người thân của cô ta Toàn bộ chết ở trong tay ma giáo này Lâm Biểu Phong gần đầu nói Nói như vậy Mộ Dung Quyên Nhi này hay là thực căm hận ma đạo mới đúng Lòng người khó dò Ai có thể bảo đảm Người khác sau khi phát sinh chuyện này Chính là sẽ căm hận ma đạo đây Phú Kiều lắc đầu nói Mộ dung quyên nhi này Liền bước vào bên trong Một con đường không thể quay đầu Cô ta đã gia nhập ma giáo Bắt đầu học tập tà thuật Lúc ban đầu Là muốn giúp cha mình báo thù Bớt quá cô gái này Sau khi tiếp xúc đến tà thuật Tâm tính cũng chậm rãi đại biến Từ lúc bắt đầu chỉ vì báo thù Đến phía sau Thậm chí tàn sát người khác Cô ta làm việc cũng là càng ngày càng khác người Tiếp theo Vô kiểu nhịn không được nói Chỉ là ta trăm triệu lần không nghĩ tới Cô ta lại dám bắt nhiều đứa trẻ như vậy Tới làm thực nghiệm thần quái Việc này đã là chạm vào mạch máu của trào yêu cục Lo biểu phong do hỏi nếu phía trước anh đã biết mộ dung quyên nhi là dáng vẻ này Vì sao không phải người tới diệt trừ bách hoa giáo này trước đi Vô kiểu nhịn không được cười mắng Đại ca Cậu tưởng nói một câu đơn giản như vậy thôi sao Bách hoa giáo này cậu đừng xem thường Những cô gái ở nơi này Đều là tuyệt sắc Không biết có bao nhiêu phú thương Thậm chí người nắm quyền lợi trong tay Đều bị những cô gái trong bách hoa giáo mê hoặc ái mộ Tần Hán Trung chính là một trong số đó Lâm Hiểu Phong nói Đúng vậy Vô Kiều gật đầu nói Tình huống Bách Hoa Giáo có chút đặc thù Bọn họ không chỉ là ma giáo Ở địa phương cũng có thế lực không nhỏ Phía trước trào yêu cục chúng ta sự tình quá nhiều Cũng không thể ra tay tới đối phó bọn họ được Thế nhưng hiện tại phát sinh loại sự tình này Lại là mặc kệ không được Vô Kiều nói Hiện tại lên giám bắt cóc nhiều đứa trẻ như vậy Dùng để làm thực nghiệm thần quái Ai biết về sau Bọn họ còn dám làm việc gì to gan lớn mật hay không Lâm Hiểu Phong Dù sao cậu vừa vặn lên ở bàn địa Cậu liền trước tiên phụ trách tiếp xúc Cùng giải quyết bách hóa giáo này Như thế nào Vô Kiều hỏi Lâm Hiểu Phong gật đầu 
Tôi không có vấn đề gì Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói Dù sao đều là hoàn thành nhiệm vụ cho trảo yêu cục Về phần nội dung nhiệm vụ là gì Lâm Hiểu Phong lại không có nhiều hứng thú Đương nhiên Kỳ thật Lâm Hiểu Phong cũng có chút tò mò Một má giáo tất cả đều là nữ tử hình thành như vậy Bên trong đó Lấy hình thức gì để có thể tồn tại đây Thực màu Lâm Hiểu Phong liền áp giải Tần Hán Trung Về tới trong cục cảnh sát thành phố Nam Kinh Bên phía cục cảnh sát thành phố Nam Kinh đã sớm nhận được thông báo từ cấp trên trực tiếp đem Tần Hán Trung giam giữ lại còn có phải ghi chép lại khẩu cung của Tần Hán Trung tương đối kỹ càng tỉ mỉ một lần nữa giới cục phải lấy ra tin tức cụ thể về địa điểm của bánh hoa giáo mới được lúc này sắc trời cũng đã về khuya Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái trở lại khách sạn mới vừa nằm xuống lên nặng nề chìm vào trong giấc ngủ hắn thật sự là quá mệt mỏi xương cốt cả người lên giống như đã muốn tan ra hai giờ chiều ngày hôm sau Lâm Hiểu Phong mới rốt cục là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn xoan xoa mắt của chính mình, ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Phía trên có tin nhắn của Vũ Kiều phát lại đây. Tỉnh ngủ gọi điện thoại cho ta. Lâm Hiểu Phong cũng không rốt ruột gọi tới cho Vũ Kiều. Đầu tiên là gọi một hộp cơm, sau đó đơn giản rửa mặt một phen. Sau khi cơm được đưa đến, hắn ăn xong hộp cơm, tiếp đó mới gọi điện thoại tới cho Vũ Kiều. Điện thoại vang lên không được bao lâu, bên kia liền kết nối. Alo Bên kia chuyển đến thanh âm của Vũ Kiều Tiểu tử cầu ngủ thật là kỹ Lâm Hiểu Phong nói Ngày hôm qua bận việc đến quá nửa đêm Anh nói đi Bằng không cục trưởng đại nhân anh tự mình tới thử xem Sản sóc dân tình một chút Cậu đi còn ít hơn ta đấy Ta nói cho cậu chính sự Bên phía Bách Hoa Giáo Đã có một ít tình huống Vũ Kiều nói Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa phà Trong một điếu thuốc hút Có tình huống như thế nào vậy? Phú Kiều ở bên kia điện thoại nói Người của Bách Hoa Giáo Hiện tại đang bí mật hoạt động Muốn đem Tần Hán Trung cứu ra tới Cướp ngục sao? Lâm Hiểu Phong hỏi Bách Hoa Giáo mặc dù là cấu kết Cùng với một số người có quyền thế Nhưng Tần Hán Trung chính là trào yêu cục Chỉ tên điểm họ muốn bắt Nếu muốn thả hắn chạy Là việc tuyệt đối không thể làm cho nên Lâm Hiểu Phong có thể nghĩ đến Bách Hoa Giáo cứu Tần Hán Trung Cũng chỉ có một biện pháp là cướp ngục Không sai biệt lắm đi Vô Kiều gật đầu nói Bọn họ chuẩn bị trong thời gian mấy ngày này Sẽ mạnh mẽ cứu ra Tần Hán Trung Mà thành viên tổ điều tra thần quái ở Nam Kinh Nguyên bản là thuộc hạ của Tần Hán Trung Cũng đã bị ta điều đi rồi Những người này đi theo Tần Hán Trung thời gian không ngắn Để tránh những người này thả Tần Hán Trung chạy Toàn bộ đều bị vô kiểu điều đến khu vực khác. Anh nói như vậy, bên này chỉ có một mình tôi sao? Lâm Hiểu Phong do hỏi. Không phải hai người chi viện tôi một chút à? Vô kiểu nói. Đường đường là Lâm Chỉ Huy, nào còn cần chi viện cái gì, đúng không? Ta tin tưởng cậu, mặc dù chỉ là một mình, nhưng đối phó một đám nữ nhân của bánh hoa giáo kia vẫn là không thành vấn đề. Thấy ra hòa này nói như thế Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng Vậy tại sao anh không tới thử xem Ê Lâm Hiểu Phong Đừng tưởng anh em không muốn lại đó Ta nói cho cậu biết Mộ dung quyên nhi này Tuyệt đối là đại mỹ nữ Nhất đẳng nhất siêu cấp đấy Cơ hội này anh em đều để lại cho cậu Vũ Kiều cười nói Cậu đừng không quý trọng như vậy Lần sau gặp mặt Tôi phải đánh cho anh một trận Lâm Hiểu Phong nói Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa Bên này tôi có người gõ cửa Tôi phải đi xem thế nào Lâm Hiểu Phong nói Vũ Kiều gật đầu Được rồi Quay đầu lại có tình huống gì Ta sẽ gọi điện thoại cho cậu Gắt điện thoại Lâm Hiểu Phong lên đi tới cửa Đứng ở cửa Thế nhưng là một mỹ nữ thần cao mét bảy dáng người nóng bỏng Nàng thoạt nhìn hình như là con lai Cười rộ lên Đủ để cho người khác nhìn thấy cả người nhiệt huyết sôi trào Mỹ nữ Có phải cô đi nhầm phòng hay không Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Nằm một phen Trong lòng có chút tò mò Mỹ nữ đứng ở đối diện hắn mỉm cười nói Các hạ hẳn chính là Lâm Hiểu Phong Đại danh đình đỉnh Lâm công tử sao Tiểu nữ tên là Tô Nhu Là tạ hồ pháp của Bách Hoa Giáo Người của Bách Hoa Giáo Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại Đây thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến Mới vừa còn cùng Vũ Kiều nói chuyện 
bách hoa giáo liền đã tìm tới cửa trong lòng của lâm hiểu phong thầm sinh cảnh giác tôi nghĩ tôi cùng với tô tiểu thư hẳn là không quen biết phía trước cũng chưa bao giờ liên lạc qua không biết tô tiểu thư đột nhiên tới cửa thế này là vì chuyện gì tô nhu hơi hơi ôm quyền hành lễ nói tiểu nữ là theo lệnh của mộ dung tỷ tỷ tới mời lâm công tử tiến đến gặp mặt mộ dung quyên nhí lâm hiểu phong thử thăm dò hỏi tô nhu liên tục gật đầu nhìn dáng vẻ này lâm công tử có nhận biết tỷ tỷ của nhà chúng ta rồi giáo chủ bách hòa giáo đại danh đình đình tôi làm sao dám không biết tới lâm hiểu phong cười nói bất quá tục ngữ có nói đau bất đồng khó lòng hợp tác tôi nghĩ tôi hẳn là không có gì tất yếu đi gặp giáo chủ mộ dung của các cô tô nhu cung kính hành lễ nói lâm công tử lâu trước chính là thiếu chủ ma đạo tại sao lại nói đạo bất đồng đây huống hồ nếu lâm công tử không cùng ta tiến đến chỉ sợ mộ dung tỷ tỷ đến lúc đó sẽ trách phạt ta lâm công tử thật nhẫn tâm để cho ta chịu trách phạt sao nói xong tô nhu còn dùng cặp mắt to đáng thương kia chớp chớp mắt nhìn lâm hiểu phong lâm hiểu phong thấy bộ dáng này minh bạch chính mình không đi là không có khả năng bánh hoa giáo là ma giáo bản địa tại nam kinh cũng liền tương đương với đại ca ở khu vực này nếu giáo chủ này thật sự muốn gặp chính mình không biết sẽ có bao nhiêu biện pháp lúc này để người tới cửa mời chào như vậy đó là cách làm cực kỳ khách khí dẫn đường đi lâm hiểu phong cũng không hề cự tuyệt trở lại trong phòng đơn giản cầm lấy một ít hành lý trên mặt tô nhu toát ra thần sắc vui sướng mời lâm công tử sau đó tô nhu mang theo lâm hiểu phong cùng rời khỏi khách sạn đi đến trước một tòa biệt viện thuộc vùng ngoại thành nam kinh tòa biệt viện này tương đối cổ xưa bên ngoài có tường cao cửa sơn đỏ tô nhu mang theo lâm hiểu phong đi vào cửa gõ gõ cửa sau khi cửa mở ra tô nhu làm một động tác mời vào lâm công tử mời theo ta tới tiếp theo lâm hiểu phong đi theo tiến vào bên trong biệt viện này bên trong biệt viện mỹ nữ như mây những cô gái đó đều có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp hơn nữa một đám đều rất có khí chất các nàng nhìn thấy tô nhu mang theo một người đàn ông tiến vào đều lộ ra kinh sắc hôm nay là ngày gì từ sau khi các nàng gia nhập bách hoa giáo liền còn chưa bao giờ nhìn thấy có một người đàn ông nào có thể đặt chân đến nơi đây tô hộ pháp không biết bách hoa giáo các cô hiện tại có bao nhiêu môn nhân lâm hiểu phong tùy tiện hỏi tô nhu một chút lâm hiểu phong đối với bách hoa giáo là thật sự không hiểu biết nhiều cũng chỉ biết bên trong bách hoa giáo tất cả đều là nữ tử trừ cái đó ra hiểu biết thật sự là không nhiều lắm tô nhu cười lắc lắc đầu lâm công tử mấy thứ này ta cũng không dám tùy tiện nói bậy miễn cho lúc sau một dung tỷ tỷ trách tội xuống nếu người thật sự cảm thấy hứng thú đợi lát nữa có thể hỏi mộ dung tỷ tỷ tiếp theo nàng không nói chuyện nữa chỉ là mang theo lâm hiểu phong đi vào trong viện thực màu lâm hiểu phong đi theo phía sau của tô nhu tiến vào trong hậu viện hậu viện này có một mảnh giường trúc rộng lớn vừa đến bên cạnh giường trúc liền nghe được bên trong giường trúc truyền đến thanh âm đàn tranh tô nhu chỉ vào một con đường nhỏ ở giữa giường trúc lâm công tử đi theo đường nhỏ này liền có thể nhìn thấy mộ dung tỷ tỷ ta liền không theo công tử đi nữa nói xong tô nhu xoay người rời đi lông mày của lâm hiểu phong hơi hơi nhăn lại hắn đứng ở bên ngoài giường trúc quan sát một hồi lâu sau khi xác định bên trong giường trúc này không có trận pháp gì chỉ là một mảnh giường trúc bình thường lúc này mới bước chân đến bên trong càng đi về phía trước thanh âm đàn tranh liền càng có thể nghe rõ ràng thanh âm đàn tranh rất làm mỹ diệu êm tai nghe tới giống như là nước chảy mây trôi làm cho người nghe được vui vẻ thoải mái với bỏ không ít phiền não trong nội tâm rốt cuộc lâm hiểu phong đi tới trước một cái đỉnh hóng gió trong giường trúc bên trong đình hóng gió một cô gái mỹ lệ tới cực điểm ngồi ở trước đàn tranh nàng ăn mặc một thân hán phục màu trắng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gầy đàn tranh thoạt nhìn nàng ôn tồn lễ độ lên giống như thiên kim tiểu thư thời cổ chỉ sợ mà kể là ai đều sẽ không bao giờ nghĩ đến nàng lại chính là giáo chủ ma giáo mộ dung quyên nhì nhìn lâm hiểu phong từ bên trong giường trúc đi ra tay gầy đàn tranh cũng không có dừng lại nàng một bên gầy đàn tranh một bên hỏi Lâm thiếu chủ, ta gầy đàn tranh nghe như thế nào? Tôi là người thô lỗ, đối với âm nhạc không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy dễ nghe. Mộ dung giáo chủ thật sự muốn bảo tôi nói cái gì tôi không thể nói được. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. 
Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Mộ Dung Quyên Nhi hỏi Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi hay không? Nhìn bộ dáng của Mộ Dung Quyên Nhi Lâm Hiểu Phong cảm giác được có chút quen thuộc Mộ Dung Quyên Nhi lại là nhàn nhạt cười hỏi Lâm Thiếu Chủ gặp được cô gái đẹp Đều là dùng câu nói như vậy sao? Ta và người chưa từng gặp mặt Phải không vậy? Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu Cẩn thận tưởng tượng cũng đúng Mộ Dung Quyên Nhi là cô gái đặc thù như thế Chính mình nếu như đã gặp qua Sao có thể không có ấn tượng Không biết mộ dung giáo chủ mời ta lại đây Là vì có chuyện gì Lâm Hiểu Phong chắp tay hỏi Trên mặt mộ dung quyên nhì Lộ ra tươi cười nhạt nhạt Nhẹ nhàng gầy đàn tranh Ta chỉ là muốn nhìn xem Lâm Hiểu Phong đã từng là thiếu chủ ma đạo Đến cùng là có bộ dáng gì Ngay nói qua không ít tin đồn về người Hiện giờ vừa thấy Có phải có chút cảm giác chỉ là hư danh hay không Lâm Hiểu Phong cười hỏi Mộ Dung Quyên Nhi lắc đầu nói Danh bất hư truyền Không nghĩ tới Lâm Thiếu Chủ không chỉ là thực lực cao cường Còn có một khuôn mặt tuấn lãng như vậy Mời ngồi đi Mộ Dung Quyên Nhi nhẹ nhàng chìm vào một chiếc ghế bên ngoài đỉnh hóng gió Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế Danh bất hư truyền Lần đầu tiên có người đánh giá tôi như thế Bản thân tôi đều cho rằng Chính mình chỉ là hư danh mà thôi Mộ Dung Quyên Nhi nói Ta để người tới mời Lâm Thiếu Chủ lên giá một mình tiến đến Phần gan phách này Bên trong trèo yêu cục có thể có Không vượt qua 5 người Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói Mộ Dung Giáo Chủ Nói những chuyện vô nghĩa đó Không mà chúng ta hãy ngừng lại đi Vẫn là tâm sự vấn đề về bách hoa giáo các cô Bắt cóc hơn 100 đứa trẻ Đến cùng là muốn làm cái gì Mộ Dung Quyên Nhi cười nói Lâm Thiếu Chủ tốt giấu gì Cũng là thanh niên tài tuấn số 1 số 2 Bên trong ma đạo chúng ta Tại sao còn quản việc về bách hoa giáo chúng ta vậy? Ta hiện tại đã là người của cháu yêu cục. Lâm Hiểu Phong ngôn ngữ kiên định nói. Các cô tàn hại nhiều đứa trẻ như vậy, chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút hổ thẹn hay sao? Lâm Thiếu Chủ, ta để người bắt giữ những đứa trẻ đó không chỉ là vì tàn sát bọn hắn, mà còn là cho bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bộ Dung Quyên Nhi nói. Chẳng lẽ Lâm Thiếu Chủ liền không nghe nói qua dưỡng nhân cổ sao? Dưỡng nhân cổ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc minh bạch. Đây là một loại phương pháp thực cổ xưa. Trước kia có ma giáo chuyên môn bắt giữ những đứa trẻ. Sau đó dùng sức mạnh của ánh sáng chiếu vào đầu của những đứa bé để xem não của nó. Nếu não đủ lớn, đã nói lên đứa bé này thông minh nhanh nhảy. Mà đứa bé này, về sau cũng sẽ được ma giáo này làm như nòng cốt tới bồi dưỡng. Nếu là não quá bé, Lệnh sẽ bị giết chết Dùng não của bọn chúng Tới nuôi nấng những đứa trẻ thông minh khác Đừng tưởng rằng như vậy là xong Những đứa trẻ đó theo độ tuổi tăng trưởng Sẽ tàn sát lẫn nhau Ăn luôn não của những đứa khác Cho đến khi chỉ còn 20 đứa trẻ cuối cùng Lúc này bọn chúng cũng đã thành niên liền sẽ bị bỏ vào trong một cái lồng ma thuật Được dệt từ 6 loại xác khí Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp Bọn chúng sẽ ở bên trong tàn sát lẫn nhau Cuối cùng chỉ để lại 6 đứa trẻ 6 đứa trẻ này liền dạy lục đạo hoặc ma Giữa nhân cổ này đối với ma giáo mà nói Đầu tư rất nhỏ Chỉ làm bắt một ít trẻ con Thế nhưng kết quả lại là cực lớn Có thể bồi dưỡng ra 6 nhân vật cực kỳ cường hán Không nghĩ tới Mộ dung giáo chủ nhìn trông xinh đẹp như thế Thế nhưng lòng lại như rắn rết Thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong Lâm Hiểu Phong nhìn dung nhan mỹ mạo của mộ dung quyền nhì Nhị không được cảm khái Mộ Dung Quyên Nhị khẽ lắc đầu Lâm Thiếu Chủ Người khởi điểm quá cao Từ lúc bắt đầu Liên đứng ở giai tầng cực cao Chưa từng có cảm nhận được Việc phải chậm rãi bò dày Như ba đạo tầng chót nhất chúng ta Mộ Dung Quyên Nhị dừng lại đàn tranh Đối với Lâm Hiểu Phong nói Ta hiện tại thật sự là thành lập Bách Hoa Giáo Bớt quá Người có biết ta là như thế nào Từ tầng chót nhất Từng chút đi lên tới hay không Thây sơn biển máu Bộ Dung Quyên Nhi nhà nhạt nói Nếu ta không giết người Liên bị người giết Nếu ta không tàn khốc Những tàn khốc đó liền sẽ hạ xuống thân ta Đổi làm người sẽ lựa chọn như thế nào Bộ Dung Quyên Nhi hỏi Lâm Hiểu Phong cứng lại Sau khi nghe xong lời nàng nói Hắn cũng không biết phải nói như thế nào Cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu Không sai Nếu đổi tôi là cô Chỉ sợ cô sẽ như thế Loại sự tình này đã không có phân đúng sai Bằng lương tâm mà nói 
đồ làm chính mình Lâm Hiệp Phong cũng sẽ làm ra việc giống như nàng Thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém Hắn khẽ lắc đầu Nói như vậy Tớ thật sự là không có tư cách gì nói cô Bộ Dung Quyền Nhi nghe được Lâm Hiệu Phong nói Chứ mà lộ ra tươi cười Cho nên Ta thực phiền toái đối với những người Luôn muốn khuyên người tử tế Người không cần làm chuyện ác Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có gặp qua quá nhiều cực khổ Nếu như bọn họ gặp được Chỉ sợ làm chuyện xấu So với ta còn ác độc hơn Lâm Hiệu Phong hít sâu một hơi Nếu chuyện này Tôi không biết cũng liền thôi Nhưng những đứa trẻ đó tôi nhất định phải mang đi Mộ Dung Quyên Nhi nói Lâm Thiếu Chủ Ngươi cứu một đám này ra Ta còn có thể bắt một đám khác Ngươi cứu hết được sao Có thể cứu được một người Lên cứu một người Lâm Hiệu Phong nói Nếu Mộ Dung Giáo Chủ vẫn chấp nhất như cũ Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đồng thủ Mộ Dung Quyên Nhi cười nói Lâm Thiếu Chủ Ta cho người mặt mũi Để cho người đem hơn 100 đứa trẻ này mang đi Đổi lại, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện Nói đi Chỉ cần không phải điều kiện quá phần Lâm Hiểu Phong đáp ứng cũng không sao Thế lực bách hoa giáo này không yếu Lâm Hiểu Phong cũng không muốn gây ra nhiều chuyện Mộ Dung Quyên Nhi nói Ta đem những đứa trẻ đó tặng cho người Không biết có thể cùng Lâm Thiếu Chủ kết giao bằng hữu hay không Hoặc là nói Ngươi có thể thiệt tình coi ta như một bằng hữu hay không Lâm Hiểu Phong sừng sốt một chút Không nghĩ tới Mộ Dung Quyền Nhi đưa ra điều kiện Thế nhưng chỉ là cùng chính mình kết giao bằng hiếu Thế gọi là điều kiện gì Thấy trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra bộ dáng kinh ngạc Mộ Dung Quyền Nhi nói Như thế nào Lâm Thiếu Chủ không muốn sao Mộ Dung Giáo Chủ Điều kiện này của cô là thật sao Lâm Hiểu Phong hỏi Trên mặt hắn Hiển nhiên là mang theo bộ dáng Không phải là cô đang trêu chọc ta đấy chứ Mộ Dung Quyền Nhi mỉm cười nói Đương nhiên là sự thật Như vậy một lời đã định đi Trên mặt mộ dung quyền nhì Thấy những lộ ra tươi cười vui vẻ Nàng mở miệng nói Tô Nhu Trong rừng trúc Tô Nhu đi ra Mộ dung tỷ tỷ Thả những đứa trẻ đó Đâu bọn họ đến cửa cô cảnh sát Mộ dung quyền nhì nói Trên mặt Tô Nhu lộ ra thần sắc do dự Bất quá vẫn là đáp ứng Vâng Một khi đã như vậy Tôi đây lên cảm tạ Mộ Dung Giáo Chủ Cáo Tử Lâm Hiểu Phong thấy sự tình đã làm thỏa đáng liền đứng lên cáo tử Mộ Dung Quyên Nhi lại là nói Lâm Thiếu Chủ đừng có đi gấp Nếu là bằng hiếu Lên không ngồi thêm một chút được sao Tôi còn có việc Lâm Hiểu Phong từ chối Hẳn cũng là có chút ngây ngốc Không biết Mộ Dung Quyên Nhi này Giữa cùng là đang làm cái quỷ gì Mộ Dung Quyên Nhi ra đầu nói Đã có việc ta liền không ngăn cản ngươi Bất quá... Bất quá cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Một dung quyên nhi nói. Bất quá buổi tối ngày mai, muốn mời Lâm Thiếu Chủ ăn một bữa cơm. Không biết Lâm Thiếu Chủ có đồng ý hay không? Lâm Hiểu Phong sừng sốt, suy nghĩ một trận, lúc này mới gật đầu. Mấy nữ đã mời, hà có thể từ chối. Lâm Hiểu Phong không sợ một dung quyên nhi muốn đối phó chính mình. Nếu không hiện tại, chính mình ở bên trong đại bản doanh của Bách Hoa Giáo các nàng. Vậy còn phải phí công phu khác làm cái gì? Chẳng qua biểu hiện của một dung quyên nhi này rất kỳ quái. Lâm Hiểu Phong có chút không thể hiểu nổi. Đang đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vậy buổi tối ngày mai, ta để Tô Nhu đi đón người, không gặp không về. Hẹn gặp lại. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn ở chỗ này lâu, xoay người lên rời đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, một dung quyên nhi chậm rãi ngồi vào trước đàn tranh, một mình chậm rãi gầy đàn tranh. Tô Nhu yên lặng, lại từ trong giường trúc đi ra Mộ dung tỷ tỷ Trên mặt mộ dung quyền nhì Lộ ra tươi cười tự diếu Khẽ lắc đầu Lâm Hiểu Phong quả nhiên đã quên ta rồi Âm nhạc bên trong đàn tranh của nàng Lúc này mang theo bơi đắc dĩ vô tận Tô nhu nhìn không được nói Mộ dung tỷ tỷ Tôi nghĩ không rõ Sao hỏa này đều đã quên cô rồi Vì sao cô còn muốn kiên trì như vậy Ta cảm giác cô làm như vậy thật không đáng Mộ Dung Tỷ Tỷ, cô có nhiều người theo đuổi như vậy, hiện giờ càng là một thân tà pháp vô biên, là tên kia không xứng đáng với cô mới đúng. Tô Nhu ở một bên vội vàng nói. Người không hiểu, Tô Nhu. Mộ Dung Quyền Nhi thở dài, sờ sờ đầu của nàng. Được rồi, ta biết người nghĩ như thế nào, ăn bài đồ ăn tối mai cho tốt đi. 
Vâng Tô Nhu gật đầu đáp Trong một khách sạn tại thành phố Nam Kinh Hà Kính Phong ngồi trên ghế sofa Trong một căn phòng tổng thống Trong phòng còn có cung trùng bảo hiến Cùng hướng đại sư Người cho ta thứ này Thật sự là có thể làm cho Lâm Hiểu Phong Mất đi hết thảy quỷ thuật sao Hà Kính Phong nhìn mình giữ trong tay Cảm thấy hứng thú hỏi Cung trùng bảo hiến cười nói Tuy rằng thời gian chỉ có một giờ Nhưng cũng đủ để chúng ta giết chết hắn Trên mặt Hà Kính Phong cũng là lộ ra thần xác chờ mong Nếu như giết được Lâm Hiểu Phong Chắc chắn ta sẽ cho người trọng thưởng lớn Công trùng bảo hiến hơi hơi chắp tay Không cầu trọng thưởng cái gì quá lớn Ta cùng Lâm Hiểu Phong cũng có đại thù Đáng tiếc ta không có thế lực có thể giết chết hắn Chỉ có thể để cho ngài ra tay Bên trong hai mắt của Hà Kính Phong Lộ ra thần sắc thấy dễ chóc Lâm Hiểu Phong Nhiều năm như vậy Thời cơ nên tới rồi Lúc này đây Sau khi Hà Kính Phong biết Lâm Hiểu Phong lẻ loi một mình Đi vào Nam Kinh Lên cùng cung trùng bảo hiến Mang theo cao thủ ảnh đông chạy tới nơi này Một phương diện là bởi vì kiêu hận Hà Kính Phong cùng cung trùng bảo hiến Đều quá hận Lâm Hiểu Phong Còn có đó là Cung trùng bảo hiến tính ra Lâm Hiểu Phong cùng với ngôi sao quỷ sắp xuất thế Cũng có quan hệ Hà Kính Phong đối với ngôi sao quỷ kia Chính là rất muốn có được Đương nhiên sẽ không cho phép có chút nào ngoài ý muốn Trước hết giết chết Lâm Hiểu Phong Lệ sẽ không có người nào có thể cùng hắn Tranh đoạt ngôi sao quỷ Ngày hôm sau Lâm Hiểu Phong rời giường Lệ nhận được tin tức Bên những đứa trẻ kia đã được người của Bách Hoa Giáo Thả trở về Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi Mà bên này Lâm Hiểu Phong cũng đơn giản nói cho vô kiểu một chút Đương nhiên, giấu đi ngôn ngữ hành vi kỳ quái kia của một dung quyên nhì Chỉ là nói, hắn đi nói chuyện một chút Làm cho bách hoa giáo thả người Vô kiểu cũng không nghĩ nhiều Nguyên bản hắn còn chuẩn bị để cho Lâm Hiểu Phong hiện tại lên trở về Bên phía trào yêu cục đều bận tối mày tối mặt Lâm Hiểu Phong lại nói, hắn còn có việc bên này Hôm nay, Lâm Hiểu Phong lên ở tại khách sạn Suy nghĩ thật lâu, nghĩ không rõ Một dung quyên nhì lại đến cùng muốn làm cái quỷ gì Chạm vàng cùng ngày Bên ngoài lại chuyển đến tiếng đập cửa Mở cửa vừa thấy Đúng là thủ hạ của một dung quyền gì Tô Nhu Tô Nhu cười nói Lâm thiếu chủ Bộ dung tỷ tỷ nhà ta đã chuẩn bị rượu Công đồ ăn ngon chờ ngươi Xin mời Được Để điểm ăn cơm là ở trên một cái hồ Bộ dung quyền gì thuê một chiếc thuyền buồm rất là xa hoa Ở trên thuyền bày rượu Lâm Hiểu Phong bước lên một cái thuyền nhỏ đi tới Sau khi lên thuyền Nhìn thấy người phía trên cơ bản đều là ăn mặc cổ trang Bên cạnh còn có một vị mỹ nữ Gầy đàn tranh góp vui Bộ dung quyền nhì ăn mặc một thân váy lên áo màu trắng Mái tóc để xóa Nàng thấy Lâm Hiểu Phong lên thuyền Chỉ vào vị trí đối diện chính mình Mời ngồi Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống Đồ ăn cũng được bưng lên Nhiều món ngon như vậy Còn có mỹ nữ gầy đàn góp vui Bộ dung giáo chủ thật là có nhã hứng Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói Bộ dung quyền nhì chậm rãi cầm một bầu rượu Gió cho Lâm Hiểu Phong Uống một chút, nhìn xem Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ly rượu này Nhẹ nhàng nếm một chút Hương vị thực nhẹ Thế nào? Bộ dung quyền nhì cười nói Đây là rượu do tự tay ta pha chế Thật không tồi Lâm Hiểu Phong gật đầu Nếu như cô bán rượu Phòng trường cũng có thể làm giàu Cha ta trước kia chính là kinh doanh xưởng rượu khi còn nhỏ ta đã học qua một ít phương pháp ủ rượu Bất quá Rượu do ta làm ra Cũng không cho người khác uống Mộ dung quên nhì nhẹ giọng nói Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc Ủ rượu không cho người khác uống Phải ủ rượu làm cái gì Tổ nhu ở một bên rót rượu Nói Lâm Thiếu Chủ thật không biết sao Cô nương nhà chúng ta ủ rượu Cũng chỉ để cho người trong lòng uống Lâm Hiểu Phong vừa nghe Kỳ liền ho khan Ờ, lời này của Tô Cô Nương thật là dọa đến ta Bộ dung quyền nhì chừng mắt nhìn Tô Nhu một cái Lâm thiếu chủ không cần hiểu lầm Chỉ là uống rượu, không nói chuyện khác Được được Lâm Hiểu Phong gật đầu cũng không nói chuyện nữa Chẳng qua hắn cũng nghe nói qua Rất nhiều cô gái sau khi sinh ra Trong nhà liền sẽ cho nàng làm ra hơn 10 cân rượu trôn cất Trở về sau tìm được hôn phù Lúc đó mới lấy ra cho hôn phù uống đây là một loại rượu có ý nghĩa đặc thù 
Lâm Hiệp Phong rốt cuộc cũng là minh bạch một dung quyền nhì có chỗ nào kỳ quái. Hắn cũng không ngốc, nhìn ra một dung quyền nhì có chút thích chính mình. Nhưng hắn chính là rõ ràng bản thân mình. Hắn nhìn chồng cũng không tuấn láng, cũng không đạt được trình độ làm các cô gái như một cái liền thích chính mình. Lâm Hiệp Phong vội vàng đem ly rượu đẩy ra. Tôi không biết uống nhiều, phải là uống trà đi. Một dung quyền nhì thấy vậy, trong ánh mắt nhìn không được hiện lên một tia cô đơn. Tô Nhu lại là nhìn không được nói. Lâm thiếu chủ, như thế nào? Người cho rằng tiểu thư nhà chúng ta không xứng với người sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Không, một dung tiểu thư nhìn trông mỹ lệ như thế. Phạm là người thường, để sẽ có tình cảm ái mộ. Chẳng qua tôi đã có người thích. Một dung quyền nhìn nhà nhạt nói. Ta minh bạch, tiểu nữ chỉ muốn cùng Lâm thiếu chủ kết giao bằng hiếu, không hơn. Tổ nhu ở một bên tức giận dậm chân, có chút không minh bạch. Bộ dung tỷ tỷ này của mình Đến cùng là cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút Uống một ngụm trà Không nói chuyện nữa Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút không đúng Hắn nếm thử sử dụng một chút lực lượng quỷ thuật Thế nhưng trong cơ thể Lại không có bất luận phản ứng gì Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.